सुधीर राज जी ये अभी जो अस्थियाँ हैं ये रखी हुई हैं और ये पूरा गोल्डन में है ये इसके इस संदर्भ में आप बताएं देखिए भगवान बुद्ध का जब निधन हुआ यानी कि निधने बोलते थे उस समय निधने का मतलब है ये इसमें हत्या जो रखी हुई हैं उनको निधने करके एक वर्ड आता है खास तौर से जो पॉट है ना इसके ऊपर जो पाली मगदी में लिखा हुआ है उसका एक मतलब निधने भी है भगवान बुद्ध जब कुशीनगर में एक्सपायर हुए ख़त्म हुए और जब उनको जलाया गया तो उनकी बची हुई जो हड्डियाँ और राख थी उसको वहाँ नौ भागों में बांटा बाद में मल्ला आए उन्होंने भी जो राख थी उसको इकट्ठा किया तो कुल मिला दस भाग पूरे दुनिया के अंदर उनके थे तो जो शाखियों का क्योंकि शाखे कुल से थे शाखियों का हिस्सा ज़्यादा भारी था तो उनको ज़्यादा हड्डियाँ और ज़्यादा राख मिली थी उस समय और उन्होंने वहाँ एक स्तूप बनाया लगभग नब्बे साल बाद उनके एक्सपायर होने के बाद में पेपर हवा में पेपर हवा में जब स्तूप बनाया जो बस्ती ज़िले में आज की डेट में है उस स्तूप में हड्डियाँ फिर वो दोबारा डेढ़ साल बाद फिर बना फिर तिवारा बीच में अशोक ने बनाया फिर तिवारा और बना तो वो लगभग इक्कीस फिट ऊँचा और एक फुट डाया का बन गया जी और उसमें सोलह बाई दस की बड़ी बड़ी ईंटें पकी हुई ईंटें भी लग लगाई गई तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जब अंग्रेज़ों का यहाँ राज था एक डब्लू सी पैपे करके एक अंग्रेज़ थे जो एस्टेट मैनेजर थे वहाँ की जो जमीन जायद थी उसको संभालते थे और उन्होंने उनको आर्कियोलॉजी का बड़ा शौक था कि भाई भारत में जो प्रातत्व है वो क्या 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 चीज़ है तो उन्होंने देखा कि एक टीला है बड़ा ऊँचा टीला है तो उन्होंने कहा कि ये कोई कब्र वगैरह होगी ऐसा सोच के उन्होंने उसमें खुदाई शुरू शुरू करवाई ये अठारह की बात है और जब उन्होंने खुदाई शुरू करवाई वहाँ तो उन्होंने वहाँ एक पत्थर का बहुत बड़ा बॉक्स देखा और उस बॉक्स में चार आर्टिक, आर्टिकल उन्हें मिले जो राख में लिपटे हुए थे और लगभग सोलह सो सोने के और चांदी के और जो कांच के थोड़ी छोटी मोटी ऑफरिंग्स मिली और वो जो ये जो पात्र आप देख रहे हैं इसका ओरिजिनल लखनऊ में लगा हुआ है ये यहाँ डुप्लीकेट है इसका ओरिजिनल है इसके ऊपर लिखा हुआ था कुछ मगदी में उन्होंने जर्मन के एक साइंटिस्ट है इसको पढ़वाया और पढ़वाने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई उनको इतनी मगदी का पता नहीं था उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि ये बुद्ध का है नहीं है मुझे नहीं पता और वो उनके जो पोते हैं आज की डेट तक भी डुप्लीकेट उनके पास हैं उसके बाद में फिर उन्नीस में श्रीवास्तव नाम के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक हेड थे उन्होंने वहाँ दोबारा खुदाई करवाई उस दोबारा खुदाई में उनको वहाँ भगवान बुद्ध की हड्डियाँ मिली और वो हड्डियाँ जो आप ऊपर देख रहे हो वो हड्डियाँ वहाँ वो जो हड्डियाँ हैं वो हड्डियाँ हैं भगवान बुद्ध की जी जी जी। तो इसको जर्मन के जो साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट से जो बलिन के साइंटिस्ट थे उन्होंने खुद द्वारा पढ़वाया उन्होंने कहा कि जो मगदी में लिखा हुआ है इसके ऊपर वर्ड लिखे हुए हैं मगदी में उसमें एक वर्ड है निधने निधने का मतलब है निधि यानी कि जमा हुआ सामान जैसे हम कहते हैं कि बच निधि हमारी और भगवान बुद्ध का उसमें नाम लिखा हुआ जिन्होंने लिखा उनका भी नाम लिखा हुआ तो ये क्लैरिफाई हो गया पूरे वर्ड ने ये बात मानी कि भगवान बुद्ध की अस्थियाँ हैं फिर ये अस्थियाँ थाईलैंड के राजा को दी गई राजा ने इसको कुछ हिस्सों में बांटा और और भी देशों में दी गई भारत में उन्होंने सोने में मंडके इसको जो सोने और हीने में मंडके इसको यहाँ दी गई और ये यहाँ रखी हुई है म्यूजियम में तीन दिन यहाँ लोग आते हैं इसको देखते हैं भारत के तमाम एक बार ये श्रीलंका में भेजी गई वहाँ एक करोड़ लोगों ने एक ही दिन में इसको देख डाला और ये दुनिया में जाती रहती है हम हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम बीस रुपये के टिकट में देख सकते हैं और बच्चे तो फ्री हैं बच्चों को तो आई कार्ड लगा के यहाँ फ्री हैं और यहाँ साल में कम से कम कम से कम आदमी को हर पूर्णमासी के दिन आके यहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियों का दर्शन करना चाहिए क्योंकि दर्शन क्यों करना चाहिए क्योंकि अगर आपका बाप जिंदा है आपके पिताजी जिंदे हैं आपके धर्मगुरु जिंदे हैं या आपकी कोई संतान जिंदी और आप उनका फोटो देखते हो तो आपको अच्छा लगता है ऐसे ही ये हमारे जगत गुरु हैं जगत गुरु की अगर आप ये सच्चाई देखते हैं कि ये सच्चाई है और वो थे तो उनकी बातों पे चलने की प्रेरणा मिलती है और उनकी बातों को और पुख्ता होता है और मन बड़ा अच्छा होता है यहाँ आगे भी जितने भी लोग आए उनका मन बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि वातावरण बड़ा अच्छा रहता है बुद्ध के जितने अनुयायी होते हैं मानने वाले जानने वाले होते हैं वो बड़े अच्छे लोग होते हैं सुधीर राज जी देखा गया है कि यहाँ जो संस्था पैंतीस साल से काम कर रही है हाँ तो पैंतीस साल से ये नहीं लगा कि आज यहाँ इतनी बड़ी तरक्की या मतलब यहाँ जो एक गैदरिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और एक तो ये भी देखा जाता है कि जहाँ और जो धर्म है उनको सरकार बढ़ाने में बहुत अच्छा पैसा खर्च करती है एंड वगैरह देती है लेकिन आज भगवान गौतम बुद्ध जो यहाँ भारत के अंदर पैदा हुए हैं और देशों ने अपना लिया आज उन देशों की बहुत बड़ी तरक्की हुई देखिए आप जानते हैं कि जो भगवान बुद्ध की जो थ्योरी है और जो फिलोसफी है वो समानता पे आधारित है और समानता पर जो बात आती है तो ये आती है कि आपको भी काम करना पड़ेगा और मुझे भी काम करना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं काम करूँ और आप बैठ के खाएँ असमानता की थ्योरी तो ये कहती है कि मैं काम करूँ आप खाएँ आप काम करें मैं खाऊँ तो ऐसी थ्योरी को बढ़ाने में दिक्कत आती है लोगों को लोग ऐसी थ्योरी बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं जिनमें बैठ के खाने को मिल जाए तो भगवान बुद्ध की जो ये अस्थियाँ हैं इन अस्थियों पर कायदे में तो दिल्ली के अंदर एक विश्व
आ, लोग क्यों नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ का शायद पता नहीं है उनको सिस्टम क्या है क्योंकि यहाँ जो ऑडिटोरियम है वो किराए पे मिलता है उसको दस बीस हज़ार रुपये में आप किराए पे लेकर अपना प्रोग्राम लगा सकते हैं साल के तीन सौ पैंसठ दिन वो पूरी पब्लिक के लिए फ्री है आप अपनी संस्था का नाम दें और यहाँ ऑडिटोरियम में काम लगाएँ यहाँ आप जितने बुद्धिस्ट कंट्री उनके एम्बेडर को बुला सकते हैं आप चाहें तो लगा सकते हैं आप यहाँ चाहें तो पूरे वर्ल्ड के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं यहाँ जो आर्टिकल सोलह आर्टिकल रखे हैं उनमें पंद्रह आर्टिकल तो भगवान बुद्ध गई हैं ये नेशनल म्यूजियम बेसिकली नेशनल म्यूजियम कम है बुद्ध म्यूजियम ज़्यादा है तो बुद्ध म्यूजियम की जानकारी लोगों तक नहीं है आप जैसे माध्यम से जो आप जैसे अच्छे काबिल क्या बोलते पत्रकार हैं और जो मेहनत करते हैं अगर ये मैसेज को पहुंचाएंगे कि हर बच्चे को यहाँ आना चाहिए क्योंकि यहाँ हडब्बे सभ्यता का वो भिक्षु भी है जिसने चीवल लपेटे हुए हैं जो सपन कुमार विश्वास जो एस विश्वास की किताब में लिखा हुआ है कि ये चीवल लपेट के बैठा वो वो भी पाँच साल पुराना है यहाँ पर स्टेचू तो आप देख सकते हैं उसको और ये तो आपने साक्षात देखा कि यहाँ हड्डियाँ भी हैं और बहुत अच्छी बात कि अभी सुधीर राज जी ने बताया कि आज जो अस्थि दर्शन का जो एक माहौल है और जो देश विदेश से आए हुए हैं अब मैं कैमरा मैन से अनुरोध करूँगा कि ये जो भगवान गौतम बुद्ध की जो स्टेचू इस पर लिखा है और बहुत अच्छी है बुद्ध कि जो तिब्बत शैली की 18वीं व 19वीं सदी की है और ये मैं आगे दिखाऊंगा कि बहुत जो भगवान गौतम बुद्ध की जो विचारधारा थी भगवान गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उन उपदेशों को जो विदेशों ने माना है और वो बड़े पैमाने पर तरक्की कर रहे हैं और इसी तरीके से देखिए आप ये देख रहे हैं गौतम बुद्ध से संबंधित जो यहाँ अपनी चित्रकला है इस चित्र ये उन्नीसवीं सदी के हैं बुद्ध शीर्ष नाम दिया गया है इनका नौवीं व दसवीं सती का नाम दिया गया है अभी आप देख रहे हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का यह बुद्ध शीर्ष नौवीं शताब्दी का है इंडोनेशिया पत्थर का है पाषाण जो इस पर लिखा है और आगे हम और चलते हैं ये आप देख रहे हैं कि ये भी ये जटा मुक्त लोकेश्वर हैं पाल ग्यारहवीं और बारहवीं सती ईसवी बंगाल से हैं और ये मैं ये दिखा रहा हूँ ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा कहा जाता है टम्पैट लद्दाख से है और ये ट्वेंथ सेंचुरी मेटल्स का बना हुआ है ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा सुंदर है और इधर आप ये देख रहे हैं तरह तरह के जो ये यहाँ ये रखे हुए हैं ये शंख देख रहे हैं आप और ये जो नाच नाचने गाजने का जो एक म्यूजिक का जो सिस्टम हुआ करता था वो आप ये देख रहे हैं कि ये जो हाथ में लेके जो ताँसे बजाते थे ये डबली है ये और दुनिया कि और आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि इस तो भगवान गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे बहुत ही सराहनीय बहुत ही अच्छे हैं और उनको जिन लोगों ने माना बड़े अच्छे पैमाने पर तरक्की किया अच्छे ढंग से किया और इधर मैं एक तरफ मैं लेके चलता हूँ ये आप भी देख रहे हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की जो ये मैत्रिक ये मैत्रिक स्टेचू है ये आप देख रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध बुद्ध क्षेत्र ये सत्रहवीं सदी नेपाल से है और आगे और चलते हैं जो अधिकतर जो भगवान गौतम बुद्ध से पत्थर और ये उससे पत्थर और तरह तरह के जो पत्थर हैं जो बाहर के जो पत्थर हैं वो हैं अब मैं एक लेके चलता हूँ देखिए एक कितनी अच्छी सुंदर स्टेचू है ये भगवान गौतम बुद्ध की ये है स्वर्ण बुद्ध यानी सोने की बनी हुई है और ये ये बर्मा के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत के लिए सोने की दी थी और देखें कितना अच्छा स्टेचू है और आगे और मालूम करते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे सभी ने जिन्होंने जिन देशों ने उनके उपदेशों को माना भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा को माना माना चाहे जापान है ताइवान है श्रीलंका है उन्होंने अपनी तरक्की की बहुत बड़े पैमाने पर तरक्की की है और आज सभी देशों को पीछे छोड़ दिया जो बौद्ध में जो देश हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर तरक्की करें आइए और जानकारी लेते हैं अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पे सब लोगों को पूरी दिल्ली को पूरे विश्व के लोगों को यहाँ पर साल में एक बार तो जरूर आना ही चाहिए लेकिन पूर्णिमा के दिन यहाँ इतने लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी